ഇടിയും മിന്നലും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതനായിരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കം മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വൈദ്യുത ധാരയാണ് മിന്നൽ വളരെ തീവ്രത കൂടിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണിത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വോൾട്ടും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആംബിയർ ശക്തിയും ഉണ്ട് മിന്നലിന് ഇടിമിന്നലേറ്റാൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകുക പൊള്ളൽ മൂലം സ്ഫോടനം മൂലം അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി മൂലം ഇടിയും മിന്നലുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറുക അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലുമൊക്കെ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക മഴക്കാറ് കാണുമ്പോൾ തുണികൾ എടുക്കാൻ ടെറസിലേക്കോ മുറ്റത്തേക്കോ മിന്നലുള്ള സമയത്ത് പോകരുത് ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക ലോഹവസ്തുക്കളുടെ സ്പർശനമോ സാമീപ്യമോ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുടെ സാമീപ്യവും ഒഴിവാക്കുക ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും കുളിക്കരുത് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജലാശയത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ പാടില്ല ടെറസിലോ മറ്റു ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ മരക്കൊമ്പിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് വീടിന് പുറത്താണെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത് വാഹനത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ലോഹഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാതെ ഇരിക്കണം വളർത്ത മൃഗങ്ങളെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് കെട്ടരുത് അവയെ അഴിക്കുവാനും സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി കിട്ടുവാനും ഒക്കെ മഴമേഘം കാണുമ്പോൾ പോകുകയും വരുത് ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമേകാൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മിന്നൽ ചാലകം സ്ഥാപിക്കുകയും വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സെർച്ച് പ്രൊട്ടക്ടർ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ ഒരാൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക പലപ്പോഴും മിന്നലേറ്റ് മരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസ തടസ്സമാണ് അതിനാൽ മിന്നലേറ്റ ആളിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുക സാധാരണ വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കുന്നത് പോലെയല്ല മിന്നൽ ഏൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിന്നലാഘാതം ഏറ്റ ആളിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കറണ്ട് അടിക്കുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിന്നലേറ്റ് തെറിച്ചു വീണ ഒരാൾക്ക് കഴുത്തിൽ കശേരുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ കൂടുതൽ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക വേനൽമഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക